Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Selamat pagi semua So hari ni kita nak lihat uh, Satu topik yang baru Iaitu elemen road uh, Kapak Paving and hard standing Lebih dahulu saya nak ucapkan Terima kasih kepada Sebenarnya Dr. Muhammad uh, Derus eh, Kerana kita menggunakan uh, Nota beliau Okay Okey, so dalam uh, kita punya lecture content hari ini apa yang kita nak lihat pertama adalah definition untuk uh, road and pavement and then uh, kita nak lihat juga uh, standard pavement design lah. Eh? And then uh, typical item for road and car park. Okey. And then typical item for paving and hard standing. Okey, road and pavement eh? Road apakah itu road and apakah itu pavement? Hmm. Okey, road kalau kita lihat di sini ada definition dia, you all boleh lihat kat sini. Okey, and then kita ada pavement huh? definition dia. Alright. So basically road ni uh, purpose of uh, construction road ni biasanya untuk ni lah eh of an open general public way eh but for passengers, vehicle, uh, vehicles, people and animal. Eh kalau pavement ni Uh, dia lebih kepada apa kalau dalam konstruksi kita kata pavement ni macam walkway lebih kurang macam tu lah eh? uh, ataupun uh, kita kata uh, hardscape eh? ok so ini pavement design ok different type of pavement eh, are commonly used in construction of wood ok dalam di Malaysia eh, kita ada a few types of uh, apa nama road construction lah Eh, antaranya flexible pavement ok, flexible pavement ni kalau kita lihat dia kali hitam eh, ada setengah orang panggil black top kan, eh, ada yang panggil sebagai apa ni uh, premix, kan, itu adalah flexible pavement, kalau untuk rigid pavement, rigid pavement ni adalah uh, pavement uh, yang mana, uh, ataupun road yang mana kita uh, menggunakan uh, konkrit uh, rigid pavement ni Eh, kalau nak tengok road yang menggunakan konkrit uh, you all boleh lihat dekat uh, highway yang ada a few place atau berdekatan dengan plaza tool uh, dia menggunakan rigid pavement eh. ok and then kita ada composite pavement alright so composite pavement ni uh, dia macam satu alternatif kepada dua item di atas ni dah eh. uh, ada setengah-setengah construction uh, yang mana dia menggunakan uh, Uh, stabilizer eh? uh, untuk menggantikan uh, macam perasiran eh? so kita consider kan eh? uh, apa alternatif eh? komposit ni lebih kepada alternatif kepada rigid pavement dan juga classical pavement ok so <laughs> kalau kita lihat eh? ini adalah contoh uh, kita kata uh, standard uh, layer untuk uh, uh, road construction bagi flexible pavement eh? Okey, dia ada uh, kategori utama dia ada surface full cost dia ada base cost dengan sub base cost lah so ini adalah standard-standard yang mana layer-layer uh, yang uh, ada lah dalam uh, flexible pavement design lah ok, kadang-kadang untuk rigid ya, kalau kita lihat rigid ni memang solid konkret uh, lah kat bahagian atas ya. uh, ada segi ketahanan uh, kita lihat rigid pavement ni lagi tahan lah yeah. so uh, dia punya layer utama kita ada concrete slab base cost sub, uh, sub base new cost ok, if require lah eh. kita ada separate iaitu existing sort right. ok, ini adalah uh, typical item for road construction and car park eh. ok, so road construction and uh, car park ni Okey, secara asasnya uh, dalam road construction ni kalau uh, you all perasan eh, uh, kita selalu nampak jalan di dalam kawasan taman kan? uh, ok, kawasan taman dalam universiti kan? ada satu jalan utama iaitu jalan yang antara yang menghubungkan antara daerah contohnya kalau kat Perak ni kat Degi Seri Standar kita lihat uh, jalan uh, Ipoh Lubut eh? Ipoh Lubut Okey, so apa yang saya nak beritahu uh, pada you all semua. Okey, jalan ni dia ada dia punya uh, ownership dia maksudnya jalan yang milik uh, persendirian satu 
eh, satu lagi jalan yang uh, dimiliki oleh uh, majlis daerah yang mana kita lihat dekat kawasan-kawasan taman kan taman perumahan eh and then kawasan-kawasan a uh, komersial uh, kan satu lagi jalan yang mana dimiliki oleh dekat JGR eh kalau uh, kalau kita lihat di Perak Tengah ni uh, highway ni lah di Pulau Lumbu Highway lah uh, so uh, secara asas ni uh, dia macam tu sebab bila kita berada dalam konstruksi industri kita akan uh, didedahkan dengan uh, perkara itu Eh, sebab dia punya approach dia berbeza dan kita kena uh, deal dengan uh, ni lah pemilik-pemilik uh, jalan ni lah sekiranya ada construction yang berkaitan dengan uh, jalan mereka ok ok antara item yang kita nak lihat dalam typical item ni yang mana you all boleh apply eh, semua jenis-jenis perut lah eh. uh, ok so uh, pertama kita nak lihat excavation excavation is measured by cubic meter ok InsyaAllah detail nanti kita ada tengok apa jenis excavation And then uh, kita ada disposal of water Okay, major as item Then kita ada uh, disposal of excavated material Okay And then uh, preparation of subgrade For excavator Okay And then kita ada subbase Ataupun kita panggil dia sebagai blinding And then kita ada crusher run Crusher run base yeah, Square Uh, and then kita ada uh, prime code ok kita ada uh, binder cost kita ada tag code ok and then kita ada wearing cost ok manakala kita ada curb eh, curb ni sama ada dia precast ataupun in situ lah eh. ok ada setengah-setengah jalan dia ada curb ada setengah-setengah jalan uh, tak ada curb eh depends pada tengok pada uh, apa jenis-jenis uh, ni lah ataupun lokasi tempat peminatnya lah eh. and then kita ada COP curve ni kalau sekiranya ada yang curve eh. and then kita ada extra over for forming holes ni kalau you lihat uh, dekat curve tu ada uh, beberapa every 3, 3 meter center to center akan ada opening eh, dekat uh, curve yang mana purpose of opening itu adalah untuk nak discharge eh, surface water daripada uh, permukaan jalan raya ha, kalau kita lihat ada setengah-setengah tempat tu selalu air bertapung dekat jalan raya tu ha, itu adalah disebabkan mungkin uh, dia punya scupper drain daripada forming holes ni dia tersumbat ha, so kita kena clear kan tu dan nanti barulah air daripada permukaan jalan tu dapat discharge melalui uh, curb sini And then kita ada rope marking Okay, rope marking pun ada a few types lah eh. Ada uh, apa jenis edge marking Ada bahagian tengah eh. Ada zebra crossing eh. Ada ghost island eh. Ada beberapa jenis eh. Ada transverse bar eh, Untuk rope marking And then kita ada rope signage Rope signage ni pun lagi banyak Sebab rope signage ni uh, Dia akan uh, uh, apa Diletakkan berdasarkan keperluan dia lah Maksudnya kawasan-kawasan contohnya speed limit berapa eh, Kawasan yang mana tak boleh tak boleh memotong eh, Kawasan yang boleh memotong eh. So signage ni banyak jenis eh. So semua kita measure dalam unit number Okay and then last sekali kita ada connection to existing road So uh, ini item uh, bagi connection ni uh, Perlu yang mana melibatkan uh, jalan yang baru dan juga jalan yang lama lah Untuk nak bagi uh, penyambungan Alright So dalam excavation Okay uh, What types of excavation works It will for root construction eh? uh, Sebab dalam uh, SMM2 ni Dia tak specifically untuk uh, Apa uh, Infra works Jadi kita uh, Kena tengok Isis yang mana sesuai Untuk kita punya excavate uh, uh, Root ni Okay Okay inilah contoh eh? Contoh uh, Excavation works eh? Kiranya kalau kita lihat ni kat sini dia ada satu macam bukit dan dia telah dipotong eh. Eh. Ah uh, so kalau saya ni di bahagian cutting eh. Alright. So kalau kita lihat kat sini excavate to reduce level. Okey kita reduce level untuk dapatkan platform level lah. Sebelum kita lay dia punya layer-layer yang ada dalam road construction. Okey. So ah uh, kat sini kita ada clause D124 eh mana uh, item ini item uh, excavated reduce level measure by cubic meter state the starting level okay and depth classification ha, itu perlulah 
eh, itu standard yang ada ok, sebagai contoh yang ni diberikan eh, excavate to reduce level start at formation level maximum depth to estate 1 meter so measurement dia dalam cubic meter and then sini side cast side cast ni dia ada letak CH10 hingga CH30 apa yang dimaksud dengan CH10 dengan CH30 CH ni adalah dia punya chainage bukan Cameron Highland eh. CH ini adalah chainage so biasanya root construction ni engineer selalu letak chainage eh, dia punya sebagai dia punya Uh, apa nama ni grid line dia dalam building construction kita ada grid line bahagian numbering and then bahagian uh, 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 apa huruf kan di bahagian vertical kan uh, so kalau dalam uh, root construction kita akan jumpa dengan chainage so chainage ini biasanya uh, sebagai guideline kepada uh, uh, kita dia punya jarak untuk jarak apa nama ni uh, root construction tu sendiri daripada di mana dia mula kat mana dia tamat so memudahkan eh untuk contractor ataupun consultant nak monitor dia punya uh, apa nama ni uh, construction nanti eh, begitu juga pada QS lah so purpose uh, channel ni kita dapat dia punya length dia eh, kalau kita lihat channel 10 hingga channel 30 so jarak untuk dua ni berapa? so 20 lah 20 tolak 10 dapat 20 lah sini so 2.8 ni apa dia? ni adalah kelebaran jalan sini eh, 0.3 tu apa? dia punya depth dia yang kita nak buat excavation so therefore kita akan dapat dalam unit cubic uh, meter alright, manakala untuk disposal of excavated material ok, dalam road construction of course uh, uh, sekiranya uh, keadaan tapak itu memerlukan uh, excavate Eh, ataupun cutting yang besar jadi of course kita akan ada uh, disposal of excavated material yang besar lah jadi uh, kalau kita lihat uh, item ini eh, uh, yang mana kita ada dua perkara sama ada dia nak dispose on site ataupun dispose off site ok yang ini you all boleh tengok nota lah yang jenis akan bagi kat mana uh, apa uh, dia punya uh, kesesuaian yang, yang kita akan guna lah eh, bagi dua item ini ok So ini adalah contoh disposal of excavated material. Okey, kita tengok you all tengok sini ada lagi dia punya challenge ni eh, sebagai guideline kepada kita. Eh. Alright. Even kalau you all lihat bila jalan tu dah siap pun dia masih dia akan letak uh, kilometer berapa ke berapa kan eh, dekat highway sebagai contoh. Eh, kilometer 10, kilometer 20. Eh. Kalau dalam construction bila uh, sebelum dia siap tu kita menggunakan challenge. Eh. Ha, supaya mudah untuk kita nak identify ke dekat mana dari segi location of road itu sendiri dan disposal of water disposal of water kita ada dua jenis iaitu surface water satu lagi ground water surface water ni seperti sedia maklum lah surface water ni air hujan air ground water ni uh, adalah air mata air yang mana uh, bila mana kita punya apa keadaan tanah ataupun uh, water table dalam tanah tu uh, bila dah kita punya excavation dah mencapai uh, apa level untuk water table tu of course akan ada uh, ground water lah so kita akan apply item dalam unit item lah bagi uh, disposal of this water ok and then kita ada preparation of subgrade ok subgrade ni kat mana ok subgrade ni kalau you lihat dan uh, kita punya Subgrade ialah bahagian bawah sekali ni yang nampak subgrade eh, Natural subgrade ni existing uh, ni lah Soil lah Ok so bahagian bawah sekali kita nak buat subgrade Ok Preparation subgrade Ok uh, Subgrade soil must be compacted to an adequate density Density Ok measure in square meter Kita nak pre uh, prepare of uh, subgrade punya preparation ni lah So, therefore kalau kita lihat dekat site kita akan jumpa uh, ni atau uh, dipanggil sebagai apa jentera yang untuk nak leveling satu satu lagi untuk nak bagi uh, untuk kita nak buat compaction roller eh, roller tu depends lah ada yang beberapa jenis aspek ada yang 10 tan ada 5 tan depends eh, depends kepada engineer punya requirement so uh, saya ingat itu sahaja uh, part 1 bagi road construction insyaAllah saya akan sambung di bahagian part 2 Uh, bagi road construction so apa-apa soalan you all boleh majukan dekat google classroom lah
So, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jumpa lagi, insyaAllah